Den finske konstnären Antti Leitinens absurda verk har man under hösten kunnat se i både den finska och i den nordiska paviljongen på Venedig Biennalen. Nu är han också aktuell med sin första soloutställning i Sverige. Och hans konst karaktäriseras av ett slags omöjligt hantverk. Bland annat har han byggt en barkbåt som han har seglat med från Finland till Estland och huggit sönder träd bara för att sen montera ihop dem igen. This was the, the first, uh, first tree I ever made like this. In Venice I have uh, five trees which I built there in front of the Finnish pavilion. Antilightning är pressfotografen som sadlade om till konstnär. Ett konstnärskap som ständigt vill utmana gränsen för vad som är möjligt. Adults have has this problem that they have these limits that you have some rules that you can do something but not not go to too far or something like that. I think people just just should go and try limits and do what they like. Han har byggt en egen mikronation tillbringat fyra dagar i skogen utan mat eller vatten. Gjort konst av egen svett. Dekonstruerat ett skogsparti. This forest where square work is made for the Venis. That it's that so the first time. I took the piece of forest, I cut it down, all the trees, all the moss, and I took everything. Then, then I was separating this material five months, and then I reorganized. Det är processen som ger kicken, det absurda och humoristiska, viktigare än resultatet. som när han försökte dekonstruera en sjö. I was cutting the lake pieces and took the this part of the lake and building building it up. It's still a lake when it's in the the shore of the lake and it's a different form. I think this took the most of the work. But maybe the craziest was to, to sail from Finland to Estonia. I found a lot of this bark from the forest floor. And I started to think that is it possible to... If I try to put these, uh, these parks together and making like the human size of the boat. And the next idea was that uh, would be nice that I could really sail on that boat. Och han kom fram efter 19 timmar. Och utställningen med anti Lightnings konst öppnar idag på galleri Andersson Sandström i Stockholm och hänger där till och med den 22 december.